Wunderbar ist unser Heiland. Er verändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Das sollst du wissen heute Morgen. Jesus verändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Und er ist ein Belohner. Er ist eine Belohne dienen, die ihn aufrecht suchen. Glaube wird belohnt. Gott schreibt Glaube groß. Und wir wollen das auch heute, wollen wir einiges betrachten heute. Wir wollen einige Leute betrachten. Wir wollen heute einige Menschen betrachten, die sich ausgezeichnet haben, weil sie gewagt haben, die natürlichen Gesetze zu trotzen und haben dadurch Übernatürliches erfahren. Durch der Glaube, die in ihnen war, und dieser Glaube wurde belohnt. So lass uns offen sein. Oh Gott will zu uns reden, Gott will durch seinen Geist zu uns sprechen. Er will was in dein Herz pflanzen, was heute Sven gesagt hat. Er will was in uns pflanzen. Er will Veränderung schenken. Er hat sich nicht verändert. Ich möchte das auf dem Herzen. Er hat sich nicht verändert, der Herr. Heute ist derselbe. Gestern, heute, heute Morgen, heute unter uns. Ist der Herr derselbe und er kann dieselbe Dinge tun. Wir wollen lesen von einigen Menschen, die sich wunderbar äh, Gott hingegeben haben. Die haben Gott geglaubt, wo es gar nicht zu glauben war, wo es unmöglich war. Wir, äh, ich habe drei Beispiele, drei Menschen. Und den ersten Menschen, wir finden in Mark 5, 25 bis 34. Und es war. Eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war viel mehr schlimmer mit ihr geworden. Wenn ich dieses habe ich bei mir in dieser einen Stelle Versuchskaninchen. Du weißt, was ein Versuchskaninchen, ne? Sie hat alles. Sie hat vieles erlitten von vielen Ärzten. Sie, ist immer, sie hat immer gehört, geh dahin, geh zu der hin da. Ich habe gehört, er kann heulen. Und sie ist dahin gegangen, hat ihr ganzes oder viel Geld gegeben und war gar nichts. Und dann hat jemand gesagt, nee, geh, geh mal dahin. Ich habe gehört, der ist wirklich, der ist top. Der beste Ort in Jerusalem. Geh mal dahin. Geh zu ihr. Und sie ist auch dahin gegangen. Aber wir lesen, es hat nicht bewirkt. Und hier steht, viele Seliten von vielen Ärzten. Also es waren nicht nur ein paar. Und es war viel und sie hat ihr ganzes Geld, alles aufgewendet. Und sie ist nicht geholfen worden. Sondern es ist noch schlimmer. Aber da kam die Wende. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheult werden. Das Wunder ist in deinem Munde. Und ich hatte diesen, so ein Bild so. Und ich sah, Jesus mit Hunderte von Leuten und sie so, sie gehen, sie mussten durchkämpfen. Hat was gekostet? Es hat was gekostet. Ich habe gehört, dass sie darf, sie durfte gar nicht da sein. Sie durfte nicht unter diesen Menschen sein. Sie war krank, sie war unrein und durfte nicht. Also sie wird eigentlich, die hätten sie gesteinigen. Also die Pharisäer, wenn das Wind davon bekommen, dann hätten sie gesteinigt. Aber das hat sie nicht, irgendwas hat sie gepackt. Irgendwas hat sie gepackt und wir wollen heute daran äh, gucken oder schauen, was hat sie gepackt. Was, wie, dass sie, diese, dass sie das getan hat, dass sie das gewagt hat, dieses zu tun. Und zugleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, 
dass sie von der Plage geheult war. Und zugleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und die Jünger, ne? Hallo? Die Jünger, und, die, und so eine Jünger sagt zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Aber er meinte nicht dieses, dieses andere nur so, er meinte, im Glaube angerührt hat. Im Glaube hat diese Frau angerührt. Und weil sie diese Glaube hat und sie angerührt, wurde sie geheult. Sie, nicht, nicht, nicht der Mensch, man kann bei Jesus sein, mit ihm laufen und überhaupt nicht von ihm. Aber der Glaube, wenn das berührt, dann geschieht was Wunderbares. Und ich bei dieser Frau, ist auch geschehen. Und er blickte umher, um zu sehen, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte. Uh, wenn der Herr, wenn du krank bist und der Herr dich heult, da zitterst du und fürchtest dich. Und die war so, weil sie, sie war so, ich glaube, sie war, sie war überwältigt. Sie mussten uns in diese Frau hinein, äh, hineinbegeben, ne? dass sie zwölf Jahre Qual und eine Plage und plötzlich ist sie geheult, sie kann sich nicht, sie kann sich nicht fassen. Und das wird nicht. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagt ihm die ganze Wahrheit. <lacht> aber der Herr hat nicht groß... Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheult. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Amen? Wir müssen es sehen, wir müssen es erkennen, wir müssen diese Frau unbedingt betrachten, was sie durchgegangen ist. Mit, wenn, wenn du in solchem Fall bist, wenn du das eine bist, dann siehst du von dieser Frau. Warum ist das so? Wie ist das, wie ist das zustande gekommen? Wie, wie hat sie nach so schlimmen, nach zwölf Jahren überlegt ihr das? Sie, sie war fast, fast am Sterben, dachte ich mir. Sie war, es steht hier, ne? sie, es war schlimmer als zuvor. Was, was hat das, wie kam es? Oder wo kam dieser Glaube her? Und ich denke, das Erste, was begannen war, diese Glaube in zu wirken, als sie von Jesus gehört hatte. Das war der, äh, sagen wir so, der, der Zündung, ne? der, der Erstzündung, der, das Erste. Sie hat gehört, was Jesus getan hat. Ich weiß nicht, wer, wer mit ihr geredet hat. Oder war sie einfach unterwegs? Oder, oder die musste sich auch zumachen, sie musste decken, die durfte sich nicht ihr Gesicht zeigen in der Publikum. Aber sie hat auf jeden Fall nicht von Jesus gehört, vielleicht hat sie gehört, wie er, ja, Jesus hat dann, dann alle geheult und ganz schlimme und blinde, der die Augen öffnet und diesen, jenes. Und die, die hat, das hat in ihr was begonnen, das hat in ihren Glaube, der Glaube begann in ihr was zu wachsen, was Innerliches, was Starkes, was Kräftiges, was von Gott begann in ihr zu wirken. Weil wir sehen das Resultat von diesem Glaube, was in ihr war. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheult. Manche Leute hätten schon längst aufgegeben. Aber diese Frau hat in ihrem Herz was empfangen, göttliche Glaube. Und das war wunderbar, das war kostbar. Und was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, nicht na, gut, dass sie gerade heute da war und, und ich Kraft hatte und, und mein Glaube, hat er Jesus nicht gesagt. Jesus hat gar nicht von sich gesagt. Er hat gesagt, dein Glaube hat dich geheult. Nicht der Herr, dein Glaube, also die Glaube, die sie empfangen hat. Und sie hat diesen Glaube umgesetzt und sie hat es ausgesprochen. Sie hat es ausgesprochen, wenn ich nur so ein Saum seines Kleides berühren, werde ich gesund. Obwohl sie tot krank war. Uhu! Der Glaube. Uhu! Uhu! 
Der Glaube, es ist so wunderbar, die gibt nicht auf. Der Glaube ist stärker, was Gott einem schenken kann, als das Problem. Haben wir das auch gehört heute? Der Glaube ist stärker trotzdem, trotz alles. Trotz der Krankheit, trotz, dies, trotz dieses Leides, die sie, die sie äh, äh, gehabt hat. Sie hat ihren Wunder, sie hat ihre Heulen bekommen, ihre Glauben. Der Glaube kam vom Herrn. Das Glaube, was sie glaub, Gott geglaubt hat, was sie das, was sie gehört hat, glaubte. Und sie sagte, ja, das kann ich auch, Herr. Das kannst du auch mit mir. Ich glaube, wo sie gesagt in ihrer Herz, das kannst du auch in mir, Herr. Ja, ich bin ganz lange krank. Aber ich habe gehört, du bist ein Gott, der Wunder tut und deine Gnade wird ewiglich. Und was kein Auge gesehen hat, hat kein Ohr gehört, in keinem Menschen Sinn gekommen ist, hast du bereitet, denen, die dich lieben. Und Gott tut, und Gott tut heute. Das ist nicht verändert. Und er ist barmherzig und er will uns ermutigen. Diese Frau, sie hat nicht aufgegeben. Sie hat nicht aufgegeben. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo wir auf uns selbst nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Wie diese Frau. Hartnäckig sein. Hat sie nicht aufgegeben. Wir wollen jetzt sehen, gibt es noch eine Steigerung dessen, was wir gerade gehört haben, ja! Es gab einen Mensch, es steht geschrieben, als Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn. Gott kann über einen Mensch sich wundern, über die Glauben. Er wundert sich über einen Mensch, dass Gott, der Herr, über ein Mensch sich wundern kann. Er wundert sich, weil ich die, ich habe die Stadt, was? Der Herr kann sich über jemanden wundern? Das müssen wir lesen. Das müssen wir jetzt lesen. Damit du mich glaubst. Lukas 7, 2 bis 10. Eines Hauptmanns Knecht aber, der ihm wert war, war krank und lag im Sterben. Lag im Sterben. Sterben. Er war nicht, hat nicht nur ein Schnupfen oder er lag im Sterben. Hören wir das Wort nochmal. Als er aber von Jesus hörte, wie eine rote Linie durch, als er von Jesus hörte, und das ist immer gern, muss ich darüber unbedingt reden, als er von Jesus hörte, nahm er es für bare Münzen. Er nahm es für bare Münzen. Er sagte, das, das ist Gott. Aber wir lesen ein bisschen mehr von ihm, warum er das, wie er ist, wie er so diesen Glauben in sich bekommen hat. Und was? Als er von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als dies als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst. Denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Toll. Jesus sagt nicht dazu. Jesus aber ging mit ihnen. Er hat nicht weiter, steht weiter, dass er, okay. Er ging mit ihnen als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten. Er widersprach die Ältesten. Ne? Ich meine, er hat die Ältesten nicht gesehen, die sind ja da hin, ne? Aber er hat an seinen, was er gesprochen hat, seinen innerlichen Werte und seine innerliche Haltung damit offenbart. Zweimal sagte ich, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen. Sondern sprich nur ein Wort. 
Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Woo! Sprich nur ein Wort. Was ist das? Was hat er hier in der Städte auch? Der, der sagt denn, auch ich, auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht und ich habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen, komm und er kommt und zu meinen Sklaven, tut dies und er tut es. Du bist da. Dieser Hauptmann hat was verstanden. Er hat in dieser Sicht der Autorität, er hat den Vollmacht und die Autorität Jesus erkannt. Das hat er erkannt. Amen. Das hat er gesehen in Jesus. Und darum ist er auch kühn. Darum redet er diese Weise. Er redet über Autorität und er redet über Vollmacht, weil er ein Hauptmann ist. Und er erteilt die Fehler und die tun das. Und das hat er in Jesus und sein Glaube war, wenn du nur ein Wort sprichst, Herr, du wirst zu meiner Soldaten, dann geschieht es. Wenn du nur ein Wort sprichst, Herr, dann geschieht es. Und wurde mein, mein Knecht wird heil. Und er, ist in, er lag im Tod, er lag im Sterben, nicht wahr? Und hier, wie kommen das? Als aber Jesus dies hörte, wunderte sich über ihm. Der Herr kann über dich wundern, wenn du deinen Glauben reinsetzt, wenn du ihm vertraust. Wenn du dein, dein Wort in dir wirken lassen und nicht, nicht an der Dings, nichts an sich selber, an irgendwas oder die Krankheit oder was, ich sind beide Beispiele bis jetzt. Die, die Frau, sie hat das Wort in sich, als sie von Jesus hört und sie hat das ausgesprochen. Sie hat nicht auf irgendwas geguckt, sondern auf den Herrn. Was sie gehört hat, was sie gesehen hat. Und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach, Ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Welch ein Zeugnis. <lacht> Welch ein Zeugnis. Ein römischer Soldat, ein Hauptmann. Eigentlich für die Feinde, der Feinde Israels, nicht? Die meisten, die Feinde Israels. Aber was hat er gemacht? Er hat ihnen Synagoge gebaut. Und er liebte die Nation. Also ich denke schon, dass der das erkannt hat, gesehen hat, dass er seine Nation liebt. Und er ist der Beweis dafür, dass er eine Synagoge gebaut hat. Und er, kennt, er kannte die Ältesten. Aber das Komische ist, normalerweise dürfen die gar nicht mit den Heilen zu tun. Also, dass sie, wenn du von den Aposteln liest, ne, von Petrus und so, die die, die wollten gar nicht, der wollte überhaupt nicht. Die Gott musste ihm einen Traum geben von diesen unreinen, weißt du, diese unreinen Tiere da, um zu sagen, der, der kam denn in Römische, dass du mit ihm gehst. Sag, nenne nicht äh, unrein, was ich rein genannt habe, aber das war noch nicht so weit. Das ist nach hier. Und jetzt haben wir einen römischen Kapitän, einen römischen Hauptmann, der, der, mit die, der eine Synagoge baut für die Juden <lacht> und die Ältesten kennt. <lacht> Es ist erstaunlich, muss ich sagen, es ist total erstaunlich. Aber Gott, auch in dieser Hinsicht, wir sehen, dass Gott Gefallen, Wohlgefallen gibt, Gunst. Gott gibt Gunst. Es ist wunderbar. Ich kann mich, das, das packt mich, das packt mich. Wenn ich über Nackt, äh, über das Gesinnt habe, Nackt, wie, 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 merkte, wie ich in mein Herz so brannte, das Wort, als ich es über, überlegt habe. Nochmal durchgegangen und nochmal die, die ganzen Texte, die, was die Frau gesagt hat und was der Mann gesagt hat. Ich finde es wunderbar. Und das ist, was für ein Zeugnis, was bestätigt der Herr, was sagt er zu der Volksmenge? Ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Das Ganze, alles, verdient von allen Leuten. Wie viele Leute sind in Israel? Und er redet von diesem einen Mann, der noch nicht mal von Israel ist und hat so großen Glauben. Und es ist wunderbar, und er wirkt heute. Und wir sehen von den Beispielen, das ist Jesus, kommt nicht an. Wo du hier kommst, dein Herkunftsland ist, ist Jesus egal. Ob du von Timbuktu kommst, Afrika, Peninsula, Vietnam, England, egal. Jesus sieht dein Glaube. Er sieht dein Glaube. Und das ehrt Gott. Und wir, wir lesen, ich habe das ganz am Anfang gesagt, die Hebräer, dass Gott ein Belohne ist, den in den äh, aufrecht suchen oder ernsthaft suchen. Nicht so, 
nicht alles. Ach, wenn, wenn eine nicht glauben will, wird auch nicht erfahren. Klatsch, patsch. Aber wer, aber wer sagt Gott, ist das wahr? Wer sagt Gott, Gott stimmt das? Ist das richtig? Ist das glaubwürdig? Ja, ich glaube, was du hier in dein Wort mir, was ich hier vorlese, und dass du dasselbe bist. Danke, Herr. Wir wären auch nicht hier jetzt, wenn wir die gerettet sind. Wir haben auch sein Wort geglaubt. Und wir sind hier. Und er hat uns frei gemacht. Das ist der Anfang. Aber diese Leute, wir wissen gar nicht von allem, was sie, ob die geglaubt haben oder nicht. Und es gibt viele Leute, wo der Herr geheult hat. Ich, ich denke an die, äh, die Aussätzigen. War es nicht elf oder zehn? Zehn? Es gab zehn Aussätzige, die waren streng gläubig. Hallo, das glaube ich gar nicht, dass sie streng glauben. Die mussten da außerhalb leben und Jesus, und die haben nur geschrien von weit, Barme dich, Barme dich, Herr, du und David. Und waren die alle geheuert. Send in ein Schlag. Der Herr machte. Da waren alle geheuert. Aber nur eine von denen ist zurückgekommen. <lacht> und der Herr wunderte sich auch. Aber ich nicht in die Zähne geheilt. Und nur eine ist zurückgekommen, um ihn zu danken. Das ist wunderbar. Aussätzigen. Gibt nichts, was der Herr nicht kann. Er kann alles. Alle Gewalt, alle Macht, alle Autorität ist bei ihm. Es geht von ihm aus. Aber er schenkt was, er schenkt was. Diese, diese, der Glaube, was in der Mensch ist, wie ein Magnet. Und ist auf Jesus. Ich kann nicht, ich muss Jesus berühren. Das ist der Glaube, der verändert es, eine veränderte Glaube. Und es ist hier, um uns zu ermutigen, um zu sagen, dass der Herr derselbe ist. Er tut, was er will. Aber wir hier, wir lesen hier von Beispielen. Wir lesen hier von das, was Jesus getan hat, weil er die Menschen, weil die an ihm geglaubt haben. Die haben ihm geglaubt. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. <lacht> Der Herr hat das Wort gesprochen. Ne? Sprichst du nur ein Wort? Das, aber wir, wir sehen es da nicht. Wir sehen nur, dass, dass er das gesagt hat über ihm, wundert sie sich über ihm. Aber er hat gesprochen. Er hat gesprochen, sei gesund. Und ich zurück und der, der macht das. hat er gemacht. Der war ein Freudentanz in diesem Haus. Sie war nicht, ich habe mich geheult, ich bin geheult, ich freue mich, freue freu mich. Er hat Freude. Ob die gejodelt haben, ich denke vielleicht, jauchzen waren das vielleicht. Auf jeden Fall war große Freude. Und stelle vor, der, der Hauptmann war auch da. Und er stand vor, draußen vor die Tür. Das ist meine jetzt Interpretation, ja. Und er hörte so eine Und er dachte, was ist los? Und er machte da Ich bin ermutigt worden zu Juden, weil ich jetzt neulich in YouTube, das waren Amish, das waren Ehepaar, junge Ehepaar, also junge, also. Und, die, und, und er hat den Herrn erlebt und, und er hat den Taufe im Heiligen Geist bekommen. Und er hat die beide frei gemacht. Die waren so was von gebunden. Die waren gebunden an Dinge. Und sie, die Frau, die junge Frau, die ihre Zeugnis gegeben hat, ist sehr bewegend. Sie hat am Anfang, haben die äh, in die die haben alles so äh, Diäten gemacht. Und sie hat angefangen, auch in Diät zu machen, obwohl sie die Brüste gar keine. Sie war schlank. Aber dann wurde es so eine Bindung. Und dann hat sie gar nicht, kein, sie fühlte sich schlecht. Und wenn sie gegessen hat, dann hat sie, sie ist immer gleich Jogging gegangen. Und nachher ist es umgeschwungen, genau in das Gegenteil. Dann hat sie gesagt, nachher wollte ich nur essen. 
Ich habe übrigens schon mal ein Bettessen geholt, ich habe überall Essen gehabt. Und ich habe das Essen genommen und ich bin rausgegangen, äh, um zu zeigen, dass ich gehe joggen. Ich habe gesagt, ich joggen, jetzt ist wirklich gut, wollte ich nur essen. Ich wollte nur ham, 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 fressen. Aber der Herr hat sich Freude gemacht. Und es war wunderbar. Und er auch, ich kann mich nicht genau erinnern, er hat auch irgendwelche, irgendwelche Dinge, irgendwas hat er so gebunden halten, aber der Herr hat ihn frei gemacht. Und dann, dann kam die, so ein extra Mikrofon, da standen die da zusammen, die haben gesungen. Und das ist so aus der Schweiz, ne? die, die ihre Nachtfahrer. Ne? Und die hat so eine, wie hat so was für einen Namen? Könnt ihr euch erinnern, wie die hießen? Diese Leute? Koblenz, ne? Oder mit Koblenz. Auf jeden Fall, die sangen dieses Lied und dann haben die Jodel zusammen. Die haben, Praise the Lord, Halleluja, is my Savior and my Lord. So haben die zusammen und die haben das zusammen in Harmonie gejodelt. <lacht> wenn der Herr dich berührt, wenn der Herr auf dein Leben kommt, dann kannst du jodeln. Dann bist du nicht ein Mies. Dann nimmst du so einen Frommen, die Frommen. Die können nicht lächeln. Die können nicht sich freuen, die ganz Frommen. Die müssen, die müssen frei gemacht werden. Die müssen frei gemacht werden. Und wenn der Geist der Sehne auf einer kommt, da ist Freude und Freiheit. Da ist Joy, wenn der Herr auf einer kommt. Wenn er in sein Leben kommt, und sagt, Herr, mein Heiland, wie Sven heute er war gepackt von dem Herrn. Und Lutz war auch gepackt von dem Herrn. Weil er real ist. Es ist nicht eine Religion, was wir jetzt hier folgen. Irgendwelche Religion, irgendwelche Mamba Kambas. Wir glauben nicht an den Mamba Kamba. Wir glauben an Jesus, Amen. Sohn Gottes, der in Herrlichkeit und Macht und der in uns wohnt und dies uns gibt. Wunderbar. Das ist nochmal zu diesem Hauptmann nochmal, was er gesagt hat, seine Haltung, seine Herzenshaltung. Denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Wenn du manche, äh, in, 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 glaube ich, in, in Markus oder äh, Matthias, sie ist, es ist kurz gefasst, und es, es stimmt, oder das hört sich an, dass er zu Jesus gekommen ist, aber es stimmt nicht. Im Lukas ist es dann ganz klar äh, geschrieben. Denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen. Und das ist wunderbar. Das offenbart sich, obwohl er ein Mensch von Autorität ist. Er war ein Soldat. Und er weiß, dass es ist härter. Aber er hat nicht ein hartes Herz, sondern ein weiches Herz. Ein demütiges Herz hat er. Ein Herz der Demut. Und das hat der Herr gesehen auch. Er hat das erkannt. Er hat ihm noch nicht mal von Der hat Jesus, diesen Mann, noch nicht mal gesehen. Er hat ihm nicht zu, zu, zu Gesicht bekommen. Stell dir vor, er ist noch nicht mal da zu ihm. Er ist nicht in sein Haus und er ist nicht auch zu ihm gekommen. Und trotzdem ist dieser Wunder geschehen. Gott sieht auch diese, diese Demütigkeit, diese Demut in diesen Mann, obwohl er Autorität ist. Und das ist auch, liebe Geschwister, für denen, die dienen an diesem Evangelium. Die können auch Vormacht haben, aber die sollen demütig bleiben. Es ist nicht nur etwas zu prahlerisch, sondern es ist demütig. Heißt es auch nicht, dass der, der, der Hochmütigen äh, sieht dem Herrn von, aber die Demütigen äh, belohnt er. Er sieht den Hochmut. Er sieht Hochmut von weitem. Und Hochmut ist schlecht in den Kinder Gottes. Also wenn Hochmut kommt, schmeiß es raus. Sei nicht hochmütig. Nicht hochmütig, sondern demütig. Wir wollen Gott gefallen. Ist nicht der Herr der Demütigste? Mose war, es ist geschrieben von Mose, er war der demütigste Mensch auf Erden, glaube ich. Er war ganz demütig. Und Jesus sagt auch, äh, ich, ich, ich komme zu mir, ich bin äh, demütig, hat der Herr gesagt. Ne? Und wir, wir wollen das erkennen, dass der Herr demütig ist. Und wir wollen an, das lernen von ihm. Und es ist eine Sache, dass wir diese anderen Dinge abgeben müssen. Wir müssen unbedingt alle hochmüten, und alles prahlerisch und alles selbst und alles, was ich getan habe, getan können und meine Werke. Puh. Der, 
der Herr ist nicht, der Herr ist nicht beeindruckt. Er ist gar nicht, sondern er sieht dein Herz. Er sieht dein Herz und weiß ganz genau, was innen drin Der Herr weiß mein Herz. Weil nur einer, der kennt. Er weiß ganz genau, was in uns drin ist. Aber er liebt dich. Aber er lässt dich nicht bleiben, wie du bist. Er will uns ändern. Aber wir wollen den Herrn hören. Wir wollen lernen. Wir sind junge Jesu. Wir sind immer noch junge Jesu, bis der Herr uns nimmt. <lacht> Auch wenn, wenn du 90 bist, bin ich immer noch junge Jesu. Egal. Wir, sind, ne? wir haben so ein Hemd. Eine, eine Sekunde bitte. Nicht wahr? Wir haben den Hemd. Jesus ist Herr und hinten, er ist noch nicht fertig. Er ist noch nicht fertig mit dir. Gib ihm hin. Gib dich ihm hin. Suche sein Angesicht. Wunderbar. Mein letztes Beispiel. Eine Frau mit großem Glaube großem, die nicht aufgeben wollte, die festhielt an ihren Glaube, obwohl Jesus sie nicht mal antwortete. Sie war beharrlich, denn der Glaube war aktiv in ihr Herz. Und wir sehen, das ist zwei. Wir haben zwei Dinge, dass Jesus ist da, diese Person hat Glauben und wer den Glauben hat, der gibt nicht auf. Der gibt nicht auf, bis der Jesus zu Jesus kommt. Der gibt nicht auf, bis die zu Jesus kommt und ihm anrührt. Die Frau, wie ich gelesen habe, sie gab nicht auf. Gib nicht auf, als erstes. Gib nicht auf. Der Herr weiß. Und er will schenken. Er will was Wunderbares schenken. Und diese Frau, die wir jetzt wollen, sie war beharrlich, denn der Glaube war aktiv in ihren Herzen. Und das ist wunderbar. Wir, kommen, wir lesen darüber. Erstmal Matthäus 15, 21 bis 28. Und Jesus ging dort weg und zog sich in den Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische. Habe ich das geübt? Kananäische. Kananäische, kananäische, kananäische. Kananäische Frau die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, Erbarme dich, mein Herr! Erbarme dich! Meine Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Sie schrie. Sie war nicht schrie. Erbarme dich, meine Da waren noch hunderte von Leuten. Die waren, wenn Jesus war, waren noch hunderte von Leuten um ihn herum. Und alle Sprachen und sangen und sonst was, deswegen muss die Frau laut sein. Und sie schrien, Herr, erbarme dich. Aber er aber antwortete ihr nicht ein Wort. <lacht> okay? Das ist die erste, das ist das erste Trial, die erste Prüfung. Gibt sie jetzt auf? Sie hat Jesus angeschrien, die ganze Zeit hinter ihm hier, geschrien, Jesus, Jesus. Und der Herr ignoriert. <lacht> Hättest du jetzt aufgegeben? Jetzt? Hättest du gesagt, okay, ich probiere einen anderen Tag. Ich komme komm zurück einen anderen Tag und probiere es. Nein, hat sie nicht. Er aber antwortet ihr nicht ein Wort und seine Jünger traten ihn zu <lacht> und bar in ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns hier. Und ich habe jetzt in Brackets die arme Junge. Diese Frau ist zu viel für die. Die können diese Frau nicht handeln. Die sind so was von perplex über diese Frau. Schick sie weg, Herr. Die geht zu Jesus, ob sie die Jünger sind. Das sind die Kinder? Warum sagen sie nicht, geh weg? Die wagen es nicht, zu dir zu sagen. Ich glaube, ich weiß, haben sie was geahnt. Die haben gesagt, na, es kommt was jetzt. Und Jesus tut auch was Wunderbares. Aber wir sehen, warum er das tut. 
Er aber antwortete und sprach, Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Bis da, nur bis da. Was haben wir gerade gelesen von den Hauptmann? <lacht> ich dachte, hä? Der Hauptmann war auch, auch nicht, ne? Er war nicht von Israel. Er war, eine, er war ein Römer, er war ein Besatz, Besatzungsmitglied, ne? Ich kenne dich, ich war in Berlin damals so, das Besatzungsmacht. Aber ich habe nur Deutsch gesprochen und Deutsch mich bekleidet damit. <lacht> Scherz. Verstehst du das? Wir wollen das hören. Ne? Er hat gerade, wir lesen von den Römischen, dass er ihm das gewährt hat. Und hier sagte er, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich bin ganz genau, äh, was ich glaube, dass er herausfordert. Jesus wollte ihren Glauben testen. Ist das stabil, ist das was, was ganz... Äh, Massives, nicht? Was, was, was Starkes. Nicht? Glaube, die in ihr ist, oder ob sie nur, ob sie einfach ab, ausgeben will, ab, äh, aufgeben will. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder. Der Nächste, sie gibt nie auf. Herr, hilf mir. Er antwortet und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen, und den Hunden hinzuwerfen. Das hatte manche gleich, wenn das hier zu dir gesagt hat. Vielleicht wäre das schon weggegangen. Ne? Aber sie war nicht, da war was in ihr drin. Da war eine Glaube in dir drin, die alles überwindet und die Antwort mit Weisheit. Und sie antwortete mit göttlicher Wahrheit. Sie aber sprach, ja, Herr, doch, doch es essen ja auch die Hunde von dem Krummen die von dem Tisch ihrer Herren fallen. <lacht> Gute Antwort. Der hat gesagt, du hast alle, du hast alle aufgewunden. Er hat an so einem Blatt, ne? und er hat getickt, erste Prüfung, tick, zweite Prüfung, tick, dritte, hast du. <lacht> er aber wurde, da, 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 hilf mir, er wurde sprach, nicht schön, so und so. Die vom Tisch ihrer Herren von da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O oh Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheult von jener Stunde an. Dir geschehe, was du willst. Das steht nicht von ihr, wie, die, wie es dazu kam. Auf jeden Fall hat sie von Jesus gehört. Sie wusste. Und sie hat es innen drin, sie hat es in ihrem Herz. Und liebe Geschwister, wir wollen das sehen, dass diese Frau nicht aufgeben wollte. Sie wollte nicht aufgeben. Was bemerkenswert an dieser Frau war, war ihre Beharrlichkeit und ihre Ausdauer nicht aufgeben zu wollen, egal was der Herr zu ihr sagte. Egal, was der Herr sagt, auch wenn der Herr keine Antwort gibt. Sie sagt, nein, ich bin hier jetzt. Und sie warf sich vor, wenn, wenn es steht hier, warf, dann hat sie sich, ich mag das nicht, ne? Du kannst es für mich nachmachen, wenn du willst, eine hier rollen, wenn du willst. Warf sich. Da hat keinen Teppich aufgepflanzt. Ist auch, so war ihr Not für ihre Tochter. Und sie hat Glaube für ihre Tochter, die besessen war. Wir sind nicht vergessen, was was um was es handelt. Die Tochter war besessen von einem Dämon. Und sie sagt, der Herr ist die Einzige. Ich habe von ihm gehört. Ich habe von ihm gehört, dass, dass alle ausge... Äh, mit einem Wort hat steht geschrieben, dass Jesus die, die Dämonen ausgetrieben hat. Mit einem Wort. Das Wort war out. Oder raus. Mit einem Wort. Ich kann ich kein anderes Wort mehr bedenken. Raus! Und die Dämonen. Und er hat selber nicht hat von ihm gehört, dass er solches tun. Sie glaubte das und dieser Glaube war fest in ihr drin, war fest verankert. Es war energized, es war äh, lebendig. Ein lebendiger Glaube, etwas in ihr, das wusste ich. 
Das war, wenn der Glaube da ist, dann weißt du, es geschieht was. Wenn der göttliche Glaube in deinem Herz ist, dann weißt du, es geschieht was. Der Wort kommt nicht leer zurück, egal wie lang, wie alt, wie schmal oder groß du bist oder was du für einen Titel hast oder nicht Titel. Was zählt bei Gott ist der Glaube. Der Glaube allein. Aus Glaube seid ihr gerettet worden und nicht aus euch selbst. Wir können nicht rühmen vor Gott. Und wenn wir vor ihm stehen, können wir nicht ein Wissen rühmen. Nichts. Wir sagen, Herr, du bist es. Du allein hast mich gerettet. Du allein hast mich aus dem Tod rausgeholt. Du allein hast den Tod für mich geschmeckt, damit ich es nicht schmecke. Denn die Gläubigen, die Gläubigen werden entschlafen. Es steht auch, in, ich glaube in Thessalonika, und die entschlafenen Christen werden zuerst auferweckt werden. Und die, die wir noch übrig geblieben, werden wir zu ihm. So wir, wenn wir, wenn wir äh, hier unsere letzte Atmen aufsehen, dann schlafen wir. <lacht> Wunderbar. Auf, auf äh, himmlische Väter wetten. Himmlische Väter wetten. Sind die guten. Amen? Also wenn die Väter wetten hier gut sind, ne? dann in den Himmel. Und die wunderbar. Juhu. Beharrlichkeit und ihre Ausdauer nicht aufgeben zu wollen. Der Herr wird uns prüfen, auch bei uns, wir auch. Wenn wir in Not kommen, wenn wir der aber Glauben kommen, dass der Herr Du hast gesagt, auch in dem Psalm, ne? es steht, ich bring dir dein Wort. Auch, ich glaube, ich darf in den Tempel, ich, du, du hast such mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, wir suchen, wir suchen ihn. Und er, er, er schenkt uns das, er hilft uns, damit er Ehre bekommt, damit du sagen kannst, ich könnte nicht, ich könnte nicht weiter, haben wir heute gehört, in Zeugnis, ich könnte nicht weiter, aber der Herr kam und half mir. Aber das ist für die Stolzen sehr schwer. Das ist für stolze Leute sehr schwer. Sehr schwer. Weil die wollen sich nicht anerkennen. Die wollen sich nicht sagen, Herr, du bist jemand größer als ich. Das ist der Herr. Aber er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist freundlich. Der Herr ist freundlich. Sieh, sehr wie fein und lieb ist es in Augen Dass der Herr uns liebt, die Einheit, wenn wir zusammen sind, wie gut der Herr ist zu uns. Dass er uns hilft. Kommen zu ein paar letzte Stellen jetzt. Juhu! Römer 10, Römer 10, 18. Das Wort ist dir nah, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das Wort ist in deinem Mund, es betrifft natürlich den Glauben, aber hinaus. Denn wir wandern im Glauben. Wir wandern im Glauben, nicht im Schauen. Was hat jemand das geschickt? Nicht, nicht, äh, ich liebe doch nicht dich, sondern Christus liebt in mir. Und das Leben, das ich liebe, jetzt ist aus dem Glauben. Wir leben aus dem Glauben. Und wenn wir da in diesen schmalen, wir sind schmal, kennst du den Schmalspür Eisenbahn? Wie die Schmalspür Glauben. Wir müssen da, daran bleiben. Wir sind Schmalspüre, aber sie sind so, die Balken sie sind so. Sie sind zwar Schmalspüre, nicht? Sie sind so. <lacht> Viel Platz da drin. Und wir glauben auch so. Wir bleiben so. Wir bleiben auf so einem Weg. Der Pfad, den er uns für uns äh, äh, ausgerüstet hat. Der Pfad. Wir folgen es. In Römer 8,12. 8, 12, 10, 12, pardon, 10, 12. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Griechen oder Breverhafener, deutsche Engländer. Denn er ist reich für alle, die ihn anrufen. Er ist reich, wie in dieses Wort. Denn er ist reich für alle. Für alle, die ihn anrufen. Egal, wo du hier kommst. Ob du von sonst die ganzen Länder, die ganze Erde, ist für alle. Und die rufen den Herrn in den allen Ländern. Ne? Wir, wir kennen dieses Lied. Die von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, Geiger lobt den Namen des Herrn. 
Also in Amerika jetzt, das ist schon neun Stunden zurück. Die, die fangen vielleicht ihre Beten in Englisch zu essen, nicht? Aber siehst du, die ganze Erde läuft nicht hin. Alle Länder in Südamerika, Nordamerika, Kanada, England, Europa, die ganzen, die rühmen Gott, die Gemeinden sind da und loben Gott, die Jesus lieb haben, die rühmen ihn. Und die haben ihre Augen auf ihn und die erwarten auf ihn, denn er kommt bald. Er kommt. Er kommt. Er macht sich bereit. Es kann nicht mehr lange sein. Es kann nicht mehr lange sein. Wenn du die, die Zeichen jetzt, die Dinge, die jetzt im Laufe sind, die Vorbereitungen, alle diese Digitalisierung, so eine Dinge, und dass du nachher kein Geld hast, weil du das nicht brauchst, der Bank, du brauchst kein Geld. Oder so eine Dinge, die sind voll Lauf. Es gibt Länder, die schon jetzt, die haben schon die, so eine Chip da, Nein, es ist nicht noch der Markt der Biest. Es ist noch nicht so weit. Aber die haben hier einen Chip, das ist der Anfang. Ne? Und die gehen in den Laden und 20, 20, die, äh, 20 Euro, die Mark, oder 20 Euro, und die machen so. Und die, ding, ist schon, schon abgebunden. Hier, an der Hand. Es ist schon jetzt, es sind, es sind vorbereitet und es wird kommen. Es wird geschehen, es wird kommen über ganze Erde, Erde diese Art. Und das macht es leicht natürlich für den Antichrist, seinen da reinzumachen. Weil, weil die Leute haben es schon. Aber wer wird es nicht bekommen? Wir. Jemand hier? Wir. 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 Wir wollen es nicht haben. Ne? Nein. Das war die Frage. Ich wollte die Hände sehen. Die, die nicht hoch haben, die wissen nicht, wo es handelt. Ist alles gut. Alles gut. So, meine Lieben, denn er ist reich für alle, die ihn anrufen. Möge der Herr dich ermutigen heute, heute an diesem Tag, dass er Glaube in dein Herz hineingegossen hat, dass du greifen kannst, die Verheißungen Gottes für dich, für dein Leben, egal in welcher Umfang, egal auf welche Weise, der Herr schenke dir den Sieg, er schenke dir Gesundheit, er schenke dir den Sieg in aller Weise. Auch in Schwierigkeiten, auch in rechtlicher Hinsicht, der Herr ist dein Lawyer, er ist dein Rechtsanwalt. Und wenn du auf ihn blickst und bittest, wird er dir helfen und durchbringen mit flying colors, mit, mit, mit farben, farblichen Flaggen. Er segne dich im Namen Jesus. Amen.